हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अ क्लास हम एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं एम सी क्यूज की सीरीज चालू है ये हमारा लास्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज इसके पहले हमने डिपार्टमेंटल इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन टू नाइन ये सब ऑलरेडी एम सी क्यूज हो चुके हैं यहाँ ऊपर देखो आई बटन है उसमें भी चेक करें नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है उसमें भी चेक करें एम पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है क्योंकि आपके एग्जाम मोस्ट प्रॉबली एम पे ही आने वाले हैं तो इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ये हमारा लास्ट चैप्टर है एम का सारे प्रैक्टिकल सम भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं और एम भी सॉल्व कर दिए हैं इन नेक्स्ट वीडियो से हम एस वाई की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं हायर परचेज का एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके सामने है एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको रिमाइंड करा दो एमसीक्यूज अगर सिंपली और आसानी से सॉल्व करना है आपको प्रैक्टिकल सम सारे आने चाहिए तो जब प्रैक्टिकल सम आप आ जाएंगे आपको तो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत आसान होगा ठीक है ऊपर यहाँ पे आई बटन जो भी आते रहेंगे आपको वहां पर चेक करेंगे तो सब चैप्टर के प्रैक्टिकल सम मिल जाएंगे उस हिसाब से फिर एमसीक्यूज करें तो आपके लिए आसानी होगी तो फिलहाल पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं डैश इज द परचेज प्राइस पेबल इफ फुल पेमेंट इज मेड इमीजिएटली तो जब पेमेंट पूरा का पूरा दिया जाता है तो उस पेमेंट को क्या कहते हैं तो उस पेमेंट को हम कहते हैं कैश प्राइस जब तुरंत पेमेंट किया जाता है दुकान में जाके और प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट अपने कस्टडी में लेना है तो पूरा अमाउंट को हम क्या बोलेंगे कैश प्राइस ये वर्ड याद रखें फिर सेकेंड क्वेश्चन है हायर परचेज प्राइस मीन द टोटल अमाउंट पेबल बाय द हायर मेड अप ऑफ तो जब हायर परचेज प्राइस हायर यानी जो कस्टमर है ठीक है हायर यानी कस्टमर इसको परचेजर भी बोलते हैं कस्टमर भी बोलते हैं और जो दुकानदार होता है उसे हम वेंडर कहते हैं ठीक है तो हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला है मैंने प्रैक्टिकल में बताया था अगर वो फॉर्मूला आएगा तो आप इसके आंसर सॉल्व कर सकते हैं तो इसका फॉर्मूला अगर याद हो तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट था तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखेंगे द कैश प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट यानी प्लस इंटरेस्ट है बाकी ऑप्शन में लेस बोला है डाउन पेमेंट है इंस्टॉलमेंट ये सब नहीं है तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आंसर कर सकते हैं तो, तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट तो ऑप्शन रहा आपका ए तो चलते हैं क्वेश्चन थ्री की तरफ थ्री बोलता है टोटल इंस्टॉलमेंट इन विद द बैलेंस अमाउंट इज पेबल इज इक्वल टू द डैश तो इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का बात है बच्चा जब आपका हायर परचेज प्राइस और डाउन पेमेंट को माइनस कर दिया जाता है और जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस के ऊपर आप इंस्टॉलमेंट तय करते हो तो ये फॉर्मूला है वो प्रैक्टिकल में बताया था मैंने तो हायर परचेज प्राइस माइनस डाउन पेमेंट तो आपको आ जाएगा इंस्टॉलमेंट फिगर तो आपका ऑप्शन रहा बच्चों सी देखो हायर परचेज प्राइस लेस डाउन पेमेंट ये आपको मैंने वर्किंग नोट में बताया था जैसे कैलकुलेशन था तो कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो आपका यहाँ फिलहाल ऑप्शन रहा सी ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ द इनिशियल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट इज इनिशियल अमाउंट यानी थोड़ा पैसा मगर तुरंत भरना तो उस वक्त जो पेमेंट दिया जाता है उस पेमेंट को आप क्या नाम देते हो तो सिंपल है डाउन पेमेंट तो आपका ऑप्शन रहा बी फिर बोलता है शून है द डैश पेमेंट इज मेड द हायर यानी कस्टमर गेट पोजिशन ऑफ द आर्टिकल एंड कैन स्टार्ट यूजिंग इट इमीजिएटली तो कौन सा पेमेंट करने के बाद आपको प्रोडक्ट का पोजिशन अपने हाथ में आ जाता है तुरंत तो जब हम जाके थोड़ा सा पैसा दे तो तो प्रोडक्ट अपने हाथ में ही ले लेते हैं बाइक खरीदना हो कार खरीदना हो भले इंस्टॉलमेंट में खरीदे थे तो जिस दिन आप जाते हो तो उस दिन दस पंद्रह हजार बीस हजार रुपये देते हो तो उसे हम डाउन पेमेंट ही कहते हैं तो डाउन पेमेंट के बाद गाड़ी छोड़ के नहीं आते गाड़ी आप उन साथ में लेके आते तो आपका ऑप्शन रहा डाउन पेमेंट तो ए देखेंगे आप वहां पे तो क्वेश्चन सिक्स बोलता है ईच हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज मेड अप ऑफ तो हायर परचेज अमाउंट का जो इंस्टॉलमेंट है कैसे तय होता है आपका फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट तो हायर परचेज प्राइस बनता है अभी मैंने स्टार्टिंग ऑप्शन में भी बताया था आपको वन टू थ्री के ऑप्शन में आपको बताया था कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस तो आपका ऑप्शन रहा सी तो फिर से बोलूंगा बच्चों इसका प्रैक्टिकल सम करें उसमें पूरा फॉर्मूला दिया है तो आपको फिर एम आसान होगा तो एक आध सम आप प्रैक्टिकल का पूरा देख लेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का सेवन में टू ट्वेल्व बोल रहा है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यानी टोटल छह क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे बताऊंगा मैं आपको फिलहाल सेवन एट नाइन तीन कर रहे हैं फिर दस ग्यारह बारह नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे 
आपको डिटेल ये इतना यूज करना है उसके बाद सेवन एट नाइन का आंसर देना है ठीक है तो सेवन बोलता है द हायर परचेजर और हायर इज तो हायर परचेजर यानी कस्टमर और हायर जो कस्टमर की बात कर रहा है वो कौन है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए फिर आपको पता चलेगा द परचेज प्राइस ऑफ द मोटर का परचेज बाय कार मार्ट कंपनी ऑन हायर परचेज फ्रॉम ऑटो राइडर कंपनी तो कार मार्ट कंपनी परचेज कर रहा है कस्टमर है किसे ओनर ओनर कौन है ऑटो राइडर कंपनी तो पहला क्वेश्चन तो हमारा वही था कि भाई हायर परचेजर कौन है तो हायर परचेजर है कार मार्ट कंपनी तो ऑप्शन रहा आपका बी तो आप बी पे टिक मार्क करें एट बोलता था हायर वेंडर और वेंडर है अभी बोला था दुकानदार कौन है मालिक कौन है तो मालिक कौन है यहाँ पे ऑटो राइडर कंपनी है तो आपका ऑप्शन रहा बच्चों ए तो ए पे टिक मार्क करें फिर नाइन बोलता है कैश प्राइस का कैश प्राइस कितना है बच्चों कैश प्राइस यानी इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो कैश प्राइस आपको हमेशा उनिचली अमाउंट दिया था यानी ऊपर ही है ये रहा थर्टी सेवन टू फिफ्टी तो आपका कैश प्राइस रहा यहाँ पे थर्टी सेवन टू फिफ्टी ऑप्शन रहा सी ठीक है बच्चों सेवन एट नाइन की हमने अब टेन इलेवन ट्वेल्व करेंगे यही क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो टेन इलेवन ट्वेल्व ये रहा क्वेश्चन वही सेम रहा उसको कंटिन्यू करना हायर परचेज प्राइस तो हायर परचेज प्राइस कैसे निकालना है तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑल इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो डायरेक्टली उन्होंने दिया टू सेवन फाइव जीरो कैश प्राइस हमने दिखा था थर्टी सेवन टू फिफ्टी यहाँ एक बार फॉर्मूला दिखा दो हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट तो थर्टी सेवन टू फिफ्टी प्लस टू सेवन फाइव जीरो दैट कम्स टू तो चारों ये तो ये दोनों प्लस करेंगे तो चालीस हजार नजर आता है तो ऑप्शन रहा आपका ए चालीस हजार इलेवन बोलता डाउन पेमेंट कितना किया आपने इसके अंदर डाउन पेमेंट इनिशियल अमाउंट को हम डाउन पेमेंट बोलते हैं तो डाउन पेमेंट आपने किया दस हजार तो ऑप्शन रहा बी बारवा बोलता है इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पहला जो इंस्टॉलमेंट आपने भरा होगा पहले साल में उसके अंदर ब्याज कितना इंक्लूडेड है तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए परसेंटेज और इंटरेस्ट निकालने का कैश प्राइस से शुरू करते ये वर्किंग नोट मैंने प्रैक्टिकल सब में बताया था कैश प्राइस थ्री माइनस डाउन पेमेंट दस तो डाउन पेमेंट माइनस कर देंगे तो आंसर आए ट्वेंटी इस बैलेंस के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है 5 परसेंट ठीक है तो कैलकुलेशन देख लें यहां पे 27250 यहां से मल्टीप्लाई बाय 5 परसेंट दैट कम्स टू 1362.5 अकाउंट के अंदर बच्चों हम लोग पॉइंट में कुछ लिखते नहीं सब राउंड ऑफ करते हैं तो पॉइंट के बाद पांच या पांच से ज्यादा आवे तो यहां पर जो पहला डिजिट है उसको मैं प्लस वन करना है तो आपका आंसर रहा वन तो यहां पर ऑप्शन रहा सी यानी सी पे आप टिक मार्क करें तो वर्किंग नोट का कैलकुलेशन प्रैक्टिकल सब में अच्छी तरह से बताया था वहां फॉर्मूला वगैरह आप बाहर कर लेंगे फिर से बोला एक आध सम कर लें तो आप एमसी को आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं एमसी को इतना आसान है हाँ मगर आपको इसके लिए प्रैक्टिकल सम आना जरूरी है ठीक है तो फिलहाल हमारा सेवन टू ट्वेल्व हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थर्टीन बोलता है अंडर द हायर पोचे सिस्टम डिप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड हायर पोचे सिस्टम के अंदर डिप्रीशन प्रोवाइडेड कब होता है By the higher purchaser या higher purchase price, higher purchaser यानी customer, higher vendor यानी दुकानदार By the higher purchaser on cash price, by higher vendor on cash price. तो depreciation तो पहले बच्चों देखो दुकानदार को कोई लेना देना नहीं है एक बार प्रोडक्ट दुकान से निकल गया तो अब वो कस्टमर का हेड है तो डेप्रिएशन वगैरह कस्टमर कैलकुलेट करेगा ना कि आप और कस्टमर और कस्टमर को हम यहाँ हायर परचेजर बोलते हैं यानी आपका ऑप्शन ए और बी सी में रहेगा बी और डी तो निकल गया क्योंकि यहाँ पे वेंडर का नाम है ये भूल जाओ तो अब ए और सी में चेक करना है किस पे और डेप्रीशियन हमेशा कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है ना कि हायर परचेज प्राइस पे तो आपका ऑप्शन रहा सी बच्चों सी को टिक मार्क करें क्वेश्चन फोर्टीन क्या होता है बच्चों हायर परचेज ट्रेडर डिजायरिंग टू प्रिपेयर सपरेट हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट विल फॉलो तो यहाँ पे कौन सा सपरेट अकाउंट के लिए कौन सा मैथड फॉलो होता है तो ये भी मैंने प्रैक्टिकल के समय बताया था स्टॉक मैथड होता है तो आपका ऑप्शन रहा सी 15 बोलता है अंडर दिस मेथड एंट्रीज आर मेड एज इफ एसेस इज परचेज फॉर फुल प्राइस ऑन क्रेडिट ऑन डेट द एच पी एग्रीमेंट इट तो यहाँ पे मेथड पूछा है और मेथड का नाम भी एक्चुअली उन्होंने दे दिया है फुल प्राइस यानी फुल कैश प्राइस मेथड तो आपका ऑप्शन रहा बी फुल कैश प्राइस मेथड बी को टिक मार्क करें अब चलते सिक्सटीन की तरफ ईच इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट इफ एनी इज ट्रीटेड एज हायर परचेज या हायर चार्जेस बाय द डैश तो कौन चार्ज करता है ऑब्वियसली ये सैलरी चार्ज करता है तो आपका ऑप्शन रहा बी 
तो जो भी डाउन इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना इंस्टॉलमेंट वगैरह चार्ज करना है वो कैलकुलेशन दुकानदार का काम है वेंडर का काम है सेलर का काम है तो इसलिए ऑप्शन रहा बी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ द हायर परचेसर कैन रिकॉर्ड द एसेट्स अंडर फुल कैश प्राइस मैथड एज इट इज तो आप कौन सा प्राइस कैलकुलेट करते हैं आई एफ ओचे प्राइस या कैश प्राइस ऑब्वियसली कैश प्राइस ही कैलकुलेट करते हो आपका ऑप्शन रहा बी 18 बोलता है इंटरेस्ट इन हायर पोचे ट्रांजेक्शन इज चार्ज ऑन कैश प्राइस कैश प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होता बच्चों वर्किंग नोट बताया था मैंने माइनस करते 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 जो अमाउंट फिगर आता है उस बैलेंस के ऊपर निकालते हैं तो कैश प्राइस तो पहला अमाउंट है तो इस पर तो सवाल ही नहीं उठता तो किस पे निकालेंगे बैलेंस पे यानी बैलेंस को दूसरा टर्म देंगे तो आउटस्टैंडिंग तो यानी ऑप्शन रहा आपका ए 19 क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों अंडर हायर पोचे सिस्टम बायर बिकेम द ओनर ऑफ गुड्स तो हायर पोचे सिस्टम में बायर यानी कस्टमर है वो गुड्स का ओनर कब बनता है इमीजिएट आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं इमीजिएटली आफ्टर द डाउन पेमेंट नहीं ऑप्शन सी है इमीजिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी जब आप पूरा मुकम्मल तौर पे सारे इंस्टॉलमेंट भर दोगे दुकान में तो उस वक्त आप सही मायने में मालिक बनते हो तो आपका ऑप्शन रहा सी बच्चों तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉर ईच पीरियड इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेट ऑन द बैलेंस ऑफ तो इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे निकाला जाता है तो किससे माइनस करने के बाद बैलेंस बचता है कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड यानी यही ऑप्शन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड बैलेंस जो अभी भी भरना बाकी है उन सब पे क्या आएगा आपका ब्याज आएगा तो आपका ऑप्शन रहा ए ट्वेंटी वन बोलते हैं अंडर हायर प्रोसेस एग्रीमेंट द बायर एग्री टू पे तो बायर जो कस्टमर है वो क्या एग्री करे क्या क्या भरेगा आपको खाली कैश प्राइस भरेगा खाली इंटरेस्ट भरेगा या कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट भरेगा तो ऑप्शन रहा सी आपका 22 बोलता है लार्ज इंस्टॉलमेंट पेड अंडर हायर परचेज कंप्राइजेस तो जो लार्ज इंस्टॉलमेंट रहता आप जो भरते हो उसके अंदर क्या क्या होता है कंप्राइजेस यानी क्या क्या होता है खाली कैश प्राइस रहता है गलत बात खाली इंटरेस्ट रहता है गलत बात कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों रहता है यानी ऑप्शन आपका सी ट्वेंटी बोलता है बाइंग एन एसेज विदाउट हैविंग टू मेक फुल पेमेंट इमीजिएटली इज नोन एज हायर परचेज यानी आप जब इंस्टॉलमेंट में ई सिस्टम करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम तो आपका ऑप्शन रहा ए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोलता है डबल एंट्री नीड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ एन एसेस थ्रू हायर परचेज वुड बी तो डबल एंट्री जब आप हायर परचेज के लिए पास करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो जब एसेस परचेज होता है एसेस परचेज होता है ऑब्वियसली मेरे पास एसेस आ रहा है डेबिट डॉट कॉम सिंह यानी फिक्स एसेट डेबिट होगा तीन ऑप्शन बी वाला तो हट गया और हायर परचेज में जब एसेस मेरे पास आ रहा है ऑब्वियसली ये उधार पे आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो किसने आपको उधार पे दिया दुकानदार ने वेंडर ने सप्लायर ने सेलर ने जो बोल रहे बोलो तो सामने कोने हमारा सप्लायर होना चाहिए यानी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट तो आपको ऑप्शन रहा सी बच्चों तो जनरेटी आती है तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मगर कंडीशन है कि आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए चलिए अब क्वेश्चन ट्वेंटी क्या बोलता है वेन रीपिंग बाय इंस्टॉलमेंट to a supplier for higher purchase price the double entry to record this repayment would be ab aap kya kar rahe ho payment kar rahe ho seller ko supplier ko to supplier obviously kya hoga debit hoga aur aapke paas se paisa gaya yani cash bank credit hoga option ra aapka c to bachcho chalte hain hum next question 26 ki taraf on the balance sheet of a company the value of assets bought through higher purchase will be appear as तो बैलेंस शीट के अंदर वो एसेस किस तरह से शो करेंगे कॉस्ट लेस डेप्रिशन टू डेट कॉस्ट लेस डेप्रिशन टू डेट लेस अमाउंट ड्यू ऑन हायर पर्चेज गलत बात कॉस्ट लेस अमाउंट ड्यू ऑन हायर पर्चेज ये भी गलत बात है कॉस्ट लेस डेप्रिशन टू डेट लेस अमाउंट ड्यू ऑन हायर पर्चेज ये भी गलत बात है यानी ऑप्शन रहा आपका ए कॉस्ट लेस डेप्रिशन टू डेट तो सिंपल है जब भी एसेस खरीदा जाएगा तो उस पर साल के एंड में क्या चार्ज होगा बच्चों डेप्रिशिएशन यानी आपका ऑप्शन रहा ए तो ए को टिक मार्क कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या बोलता है बच्चों द डेप्रिशिएशन ऑन एन एसेस परचेज थ्रू हायर परचेज शुड बी डेप्रिशिएशन आप किस तरह चार्ज करोगे कैलकुलेट करोगे फिक्स एसेट पे जब हायर परचेज पे आप एसेट खरीदते हो तो तो सिंपल है ऑप्शन पहले पढ़ लें फिर देखते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेस ओनली बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ये तो है ही नहीं 
डेप्रिशिएशन की बात हो रही है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली ये भी नहीं है निल टिल फाइनल पेमेंट इज मेड ये भी गलत जवाब तो इट विल बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेस ओनली तो आपका ऑप्शन रहा ए ए पे टिक मार्क मारे अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ इंटर चार्ज ऑन हायर परचेस शुड अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन व्हाट मैनर तो इंटर जो चार्ज हुआ है वो पी में कहा था बच्चों ऑब्वियसली डेबिट साइड आता एक्सपेंस है हमारे लिए परचेसर के लिए तो ऑप्शन देख लेते हैं द इंटर रिलेटिंग टू ओनली दैट पीरियड शुड बी इंक्लूड ऑब्वियसली उसी फाइनेंशियल ईयर का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ये सही है आगे भी चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या है इंटरेस्ट शुड बी चार्ज इक्वली ओवर द पीरियड ऑफ हायर परचेज गलत बात इक्वली चार्ज होता ही नहीं है एंट्री एंटायर इंटरेस्ट शुड बी प्रॉफिट एंड पी एन एल फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गलत जवाब इंटरेस्ट शुड बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ये भी नहीं पॉसिबिलिटी तो आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी सही बिट रहा है इंटर रिलेटिंग टू ओनली दैट पीरियड शुड बी इंक्लूडेड तो ए है एक को टिक मार्क करें क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन बोलते द एसेट लीगली बिलोंग टू द परचेसर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट When final installments paid and purchase agreed to a legal option to buy the assets, यानी option A ही रहा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है final installment के बाद ही आप मालिकाना हक मिलता है आपको तो ये अवार्ड याद रखना जब भी कस्टमर को गुड्स ला के अपने घर रख लिया मगर मगर वो अभी भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो प्रॉपर्टी दुकानदारी की ही रहेगी अनलेस एंड अंटिल आप लास्ट इंस्टॉलमेंट ना भर दें तो आपका ऑप्शन रहा A when final installment paid and purchases agree to legal option to buy the assets. तो बच्चों हमने आज higher purchase system का MCQs पूरा complete कर दिया. तो FI Bcom first semester का सारे chapter के मैंने practical भी solve कर दिए, MCQs भी solve करके बता दिया आपको. और maximum उम्मीद है कि इस साल भी TY के exam या जो भी FI, SI Bcom इनके exam घर बैठ के होंगे. ठीक है बच्चों तो सारे एमसी क्यू ध्यान से देखें होप सो एग्जाम में आ जाएगा आपका होप सो यहां तो कोई डाउट ना हो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू